Bwana Yesu asifiwe. May be seated in the presence of the Lord. Kuna wanawake wajinga kadhaa. Miaka ya kitambo walisema wameacha wajinga hapa. Lakini ukweli ni kwamba ndio wajinga waliodoka. Tukabakiwa na wale wenye hekima. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Na walikuwa nasema kwa sauti kubwa tumeacha wajinga huko. Lakini nikiangalia ibada ya jana mimi nilijua nani waliondoka na nani waliachwa. Maana event ambayo hata saa hii chakula haijaisha. Ah si mchezo. Bwana Yesu sana. Ah uh, Lawrence na, na Steve wametoka huku saa sita kitu saa nane, wakikula chakula. Kwa sababu waliwekewa mchele mingi sana. And I think diyo mano likuwa napoteza hafa hafa kito. <laughs> kwa hivyo, buwana hamekua muema. Uh, kwa sababu, ulipo hiba buwana ni muema, ile mchele ikasia kwa haraka, ikaisha kwa tubo, ukafika kwa church. Na shukuru mungu. That was a narrator note. Ah... Uh, <clears throat> mumetushikiria vya kutosha haki nimefurahia Bwana Yesu asifiwe sana yule Mungu anabariki watu wake awabariki na kwa sababu nimejenga na tulikuwa kufungua nyumba mimi naomba Mungu isichukue muda mrefu iwe mfululizo tuwe tunafungua nyumba ya huyu mshirika na huyu mwingine kwa sababu mimi naamini kwamba inawezekana jina la Bwana litukuzwe Nimetoka katika familia ya watu ambao hawajengi. Na nimesema tena hapa mara kwa mara. Ya kwamba my father alianza kujenga nyumba ya mawe in 1988. Nilikuwa nasari, nilikuwa naelewa kila kitu. My father alikufa in 2005 ikiwa kwa foundation. Nyote mnajua mamangu amepass akiwa hapa kanisani 2015 ikiwa lento. Tumengangana kujenga. Hiyo nyumba imemalizika hawote wawili hakuna ambaye aliishi katika hiyo nyumba na ni wao wao wenyewe wali, walianza kwa hivyo kuna mahali hiyo nyumba tulipokuwa tunafungua jana ilifika mahali ikakwama na ikakwama kabisa na ile karoho ikaniambia kwamba kama babako hautawai jenga na nilikuja hapa kanisani to break that cycle bwana Yesu asifiwe sana uh, kwa wengine mnaweza kosa kuelewa kwa nini narudi yanga hiyo jambo lakini kwangu mimi kujenga na kumaliza nyumba hata kama haina stima na haina sora kwangu ni ushuhuda jina la bwana litukuzwe na inaamini kwamba the way that cycle was broken even your cycles has been broken jina la bwana litukuzwe chochote ambacho kimekuwa kikijirudia lazima kifike mwisho katika maisha yenu Bwana Yesu asifiwe sana. Najua ya kwamba Mungu ametupeleka pande hiyo niliambiwa na mama Dongo sio roilie tena niko Garusa. Kwa hivyo mjue mimi ni mwenyeji wa Garusa. As from tomorrow tunahama kesho by the way. Kwa hivyo mkuja mtusaidie kupanga vitu wale ambao hawajaajiriwa wameajiajiri. Kesho tumewaalika kwa nyumba yetu mapema. Steve atakuja na lori kubwa na ujue pesa za kulipa ziko mikononi mwako uh, muta coordinate na Vincent of late tulisaidia tulitafutia Vincent kazi na kwa hivyo watu wakitoa wa ushuhuda nilikuwa natarajia Vincent atakuja kutoa ushuhuda lakini kiburi ya Vincent hawezi kamruhusu kutoa ushuhuda kuja Vincent utoe ushuhuda ulipata kazi unajua nilimwambia sisi hatu, hey, assembly hatutukuange na uoga At, ukikatalia kwa kiti tunakulazimisha kutoa ushuhuda sababu wale ambao Bwana ametendea lazima you must be a vessel to encourage others ambao wanatafuta kazi Okay praise God kwa jina ni June itwa Vincent uh, as overseer msema nilipata job uh, kwa bookshop of late we have been very busy in my working here kwa nyumba almost anne ijakuwa raisi but i thank god nimepata kazi uh, through wambo wambo alikuwa anatafuta but hakunipata akapitia dad 
dada kampia namba ka connect and that day nilikuwa na nilikuwa kwa nyumba i was thinking leo na kange unafikiria maisha yako hivyo ndio nilikuwa nafikiria basi akanipigia i thank god the nikaambiwa naandike cv na application letters i did it all myself nilitafuta la pit kwa saidiana na jose i did it the following day kapelika kesho yake on saturday na kaniambia niingie kazi saa hiyo saa hiyo and i thank god for that thank you amen stupigie bwana yesu makofi sana sababu ametenda nashukuru kwa sababu ya wale ambao tuko nao uh, many of the times ambao tunapatanga kazi tunaogopa ku connect watu wa church unajua kwa nini kwa sababu watu ambao wako kwa church ndio wanatudharau sana na tukiwa connect mahali. Kwa hivyo tumia hiyo nafasi mzuri. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe sana. Usimisius wokovu na connection ya mtu ambaye atatumika kukutumia. Watu wa church wengi ukiwa connect mahali wanaperekanga wokovu. Praise be to God. Ni vizuri ukikonektiwa mahali umekishwa kwamba heshima imedumu wapi pale jina la Bwana itukuzwe ya kwamba Bwana atazidi kutubariki na kututendea mema nafurahia wakati na waona uh, Biblia sema ya kwamba katika Psalms 23 verse number 4 yeah though i walk through the valley this is our theme this year na nimwambia kwamba wa summon this year is derived from the Psalms chapter number 23. Praise be to God. Kwa hivyo verse number 4 na wale ambao wametutembelea naona kuna brother mgeni pale and my mom. Karibuni sana once again. May the Lord bless you so much. Thank you for choosing Assemblies of Christ Ministries uh, kwamba tutaabudu pamoja na nyinyi siku ya leo. The Bible says yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil. For thou art with me thy lord and thy staff they comfort me Hapa mimi naona Daudi mtu ambaye nataka kuogea at them a confidence in God Bwana Yesu asifiwe sana Confidence in God Imani katika Mungu ujasiri katika Bwana Daudi anasema ijapokuwa napitia katika bonde la mauti sio gopi Unafikiria katika bodi la mauti ni mahali ambapo unaweza tembea hivi tu Bwana Yesu asifiwe sana Wakati tulikuwa tunalelewa uh, kulikuwa na vichochoro kule nyumbani Na usiku ukipanda katika vichochoro hizo kukiwa na giza kabisa Ulikuwa na tembea na hiyo jia umezoea kupitia Unaona kama ni mtu amesimama kwa barabara na sio mtu ni giza Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka kuwapaya kasori ya kwetu. Kule nyanya yangu mzaa baba amezaliwa alikuwa na step brother. Alikuwa anaitwa Magana. Praise be to God. Alikuwa anaitwa Magana, Magana, eta guo Magana. Sasa Magana alikuwa amekuja na strategy. Akitembea kwa chochoro ambayo iko na giza sana akirewa alikuwa anatembea akisema hivi magana alafu anajijibu ni uoga eh e makiri we ni todhie lakini yeye mwetu mwenyewe anajiogeresha magana na makiri please be to god kwa sababu anatazama pale mbele anaona kama ni mtu sasa ili astue huyu mtu anajiita magana Alafu ageteka akawa etuone makiri lakini mtu mmoja sio kama unasikaliza vile nasema <laughs> ni mtu mmoja anaitwa kwa jina la Kikuyu Magana then amejiogezea jina lingine wao oh, magana odhia gake unaendaga ma thousand makiri ni thousand praise be to god sasa akitembea mahali usiku na ni mzee sikwambia bali ya kijana Nikiwa mdogo alikuwa mtu kama alikuwa 60s. Praise be to God. 
hayuko hasa pumzika amekuwa amekuja na strategy akiingia kuagiza magana e makiri wende toa bate omothe ne toirwa mono lakini si kwamba si kwamba ni makiri kuna makiri pale ni uoga na anaona bere kama kuna mtu praise be to god sasa nataka uniambie huyo ni mtu wa kawaida anaogopa giza Daudi anasema hivi ijapokuwa napitia katika bonde la mauti siogopi mimi sitajiogeresha kama magana na makiri bwana Yesu asifiwe sana i have confidence in god praise be to god yule mungu ambaye niko naye kwa bonde hili praise be to god sasa jirani mwambie hili bonde litapota Mwambie 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 nitapita hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mmoja wetu hapa kuna bonde pekine unapitia. Lakini nataka nikwambie hauhitaji kuja na strategy ya mwanadamu. Mungu ambaye ako ndani yetu ni mkuu kuliko vyote. Anasema mimi die jia. Kwa hivyo katika bonde la mauti anafanyika jia. Praise be to God. Hilo bonde likiwa na giza anasema mimi ndio mwangaza jina la bwana tukuzwe na kwa sababu hilo bonde liko na uongo mwingi unaona kama ni mtu amesimama mbele anasema mimi ndio kweli katika hili bonde kwa hivyo tutapita tu tutavuka tu nasema tutavuka tu nasema tutavuka tu hili bonde tutavuka bwana Yesu sana Ijapokuwa wakati mwingine inaonekana kana kwa bagiza imeongezeka. Nataka nikuhakishie kwamba nikwambia tutavuka tu. Jina la Bwana tukuzwe. Numbers chapter number 14 verse number 8. Kuna jambo moja ambalo hao wana wa Israeli walisema. Na ile jambo ambalo la muhimu sana. Kuna jambo walisema Numbers in the book of Numbers chapter number 14 verse number 8. Walisema hivi. Walisema If the Lord delight in us then he will bring us into this land. Hmm. Praise be to God. And we will give it to us a land which floweth with milk and honey. Sisi kama uko pale ifukulia dalinyi na wadungu iko minai nya muraidi wa kanana. Waliona Biblia za Kiswahili hesabu. Waliona Biblia za Kiswahili hesabu. Hesabu 14 mstari wa 8 wadongo dali yekora kona guko thutha ndali anakuanga na huku kiabereria dhamma dali 14 mstari wa 8 inasema hivi mstari wa 8 nataka nisome hii ya mama dongo na kugikoro Jehova ni akenagio neithwe ndale higwa ta gototwara bururi ucio na atuhe otueke bitu na gwane furori we fothi wa iria na uki if the lord delight in us he will take us to that land praise be to god we have confidence in god maana atatupeleka hiyo taifa kanisa bwana yesu asifiwe sana hukusikia vile nimesema nasema kwa sababu mungu anabependezwa nawe atakupeleka katika hiyo taifa tazama jirani mwambie taifa yangu na yako ni tofauti Praise be to God. Hawa walikuwa na lengo moja, walikuwa wanaenda katika the land of Canaan. Lakini hivi tulivyo leo, kila mmoja ako na ndoto yake. Kila mmoja ako na maono yake. Kila mmoja kuna jambo anaaminia Mungu kwamba atafika. Sasa wanawaisali wakasema if the Lord delight in us wakawa na ujasiri na imani kwa Bwana kama Bwana amefurahishwa nasi atatupeleka nasema jirani mwambie atakupeleka hey, kama jirani hakuogeshi muondokee kwa sababu hatanisaidii kuhubiri nasema jirani mwambie Mungu atakupeleka Bwana asifiwe sana kule wasasi hawakukupeleka Mungu atakupeleka kule pesa hazikukupeleka Mungu atakupeleka kule connection haikukupeleka Mungu hata atakupeleka kule masomo haikukupeleka nasema Mungu atakupeleka 
Unajua Mungu ni zaidi ya masomo? Unajua Mungu ni zaidi ya connection? Unajua Mungu ni zaidi ya pesa? Unajua Mungu ni yote kwa vyote? Wanaweseni wanasema ya kwamba Numbers 14 tusome tena. If the Lord delight in us, then he will bring us into this land. Mungu atatuleta katika hii. Unajua wanasema hivi kwa nini? Wamepatana wamareki wanawazuia kwa jia. Praise be to God. Si safari haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi. Kulikuwa na watu wanawazuia. Kulikuwa na tulizoma asubuhi hapa Bible study as, uh, apana si Bible study. Tumeambiwa habari ya Baram akiwaraani ameajiriwa awaraani wa Israeli. Kulikuwa na watu wanawaraani wa Israeli wa, uh, jiani. Kulikuwa na watu wanawazuia safarini lakini wanasema ni kweli tumezuiliwa lakini atatupeleka. Ni kweli tumeraaniwa vya kutosha lakini atatupeleka. Ni kweli tumesegenywa vya kutosha lakini atatupeleka. Ni kweli watu wamechochea na wameharibu majina yetu vya kutosha lakini wanasema atatupeleka. Ah, saidia abia jirani Mungu atakupeleka. Praise be to God. Nasema Mungu wewe atakupeleka. Unajua kwa nini? Amefurahishwa nasi. Huyu Mungu amefurahishwa nasi. Jina la Bwana tukuzwe. Huyu Mungu akao upande wetu. Huyu Mungu atatupeleka. Jina la Bwana tukuzwe. Kwa sababu Bwana ako pamoja nasi. Sitaki moyo wako uiname. Nataka katika hiyo hali uinuke katika moyoni mwako uache kuinama. Praise be to God. Waze kukiri kama wana Israeli if he delight in us then he will bring us into this land listen not only bringing us into this land number 2 the bible says he and give it and give it us na atatupea hii taifa siku tupeleka tu atanipea hii taifa number 1 atakupeleka number 2 kile ambacho umekuwa kitamani Biblia sema ya kwamba atakupea. Hatuogei juu ya anko yetu. Tunaongea juu ya Mungu who is not a respecter of persons. Gaida te agera aduma ode. Onanda na mundu wagoku deno. Adudura giangoro atwiria wega. Kamenya uruwayo na wega wayo. Praise be to God. This God is not a respect of person. Hana ubaguzi. Unajua kama ni watu wengine jamani. Kama ni watu walikuwa wamepewa nafasi. Watuchagulie mahali ambapo tunastahili kuwa na uwaja wa church. Wagetupeleka rudwa. Mwisho kule kuna jua. <laughs> Praise be to God. Rogai hatukuwa na space. Hata nyinyi mnajua hivyo. Rogai hatukuwa na space. Lakini this God is not a respecter of persons. Akatukatia, akaangusha laini mahali ambapo ni pazuri. Akapima kutoka hapa mpaka barabarani. Jina la Bwana tukuzwe. Akapima kutoka barabarani, akasema ya kwamba ni kama hata kilomita haijafika, nitawa seto there. Kwa sababu gani? Mungu akikupeleka, lazima akupe kile ambacho unatamani. Kuna mtu hapa kuna kitu natamani. Imagine Mungu atakupeleka, safari inaweza kuwa defu, lakini Mungu atakupeleka na Mungu atakupea hicho ambacho umekuwa kitamani. Praise be to God. How can yelewa? Najua kila mmoja hapa ako na kitu anatamani mbele za Bwana. Nimesema ya kwamba number one, Mungu atakupeleka. Unajua safari ni kulikuwa na nyoka? Ndio maana anawapeleka. Unajua safarini kulikuwa na scorpions ndio maana anawapeleka. Unajua safarini kulikuwa kuna kosa mikate ndio maana alikuwa anawapeleka. Unajua bila sema kwamba hata guo zao hazikuisha na viatu zao hazikuharibika. Maana ukipelekwa na Mungu asubuhi tuliambiwa ukitembea na Mungu lazima uwe na hekima. Sasa ukipelekwa na Mungu lazima kile ambacho kimeondoka akile, akifanyie upya. Maana wale watu walikula nyama maana Mungu alikuwa anawapeleka. Unajua kuna, kuna wakati walifika wakiwa na Musa, maji yakawa chungu sana. Mungu akamwambia Musa, kata mti, tupukiza kwenye maji, yawe tamu. 
kwa sababu Mungu aliwapeleka chochote kile ambacho kilikuwa chungu aligeuza kikawa tamu si bwana kwa sababu wako pamoja nawe chochote ambacho ni chungu sasa hivi maishani mwako si bwana ageuze kiwe tamu kwa jina la Yesu Praise be to God Biashara zimekuwa chungu si bwana ageuze biashara yako iwe tamu Kuigiza watoto shule kumekuwa ni uchungu si bwana ageuze saa hii hatuongei habari ya kesho saa hii tazama jana mwambie saa hii Praise be to God bwana ageuze hiyo uchungu iwe utamu hiyo machungu yawe matamu Najua bwana akigeuza anakiondoa ana akileta utamu anaondoanga mpaka aibu Alieta katika harusi pale ya kana ya galili na mamake akajaribu kumsukumia Mary akiwa na, na title za mama mimi ndio mzaa Kristo akamkemea akamwambia mimi mama mwanamke mimi na wewe tuko na nini na wewe Praise be to God akamwambia nimealikwa katika harusi in other words alikuwa anamwambia kwamba I am in charge wacha kunisukuma wacha lisaa langu lifike Praise be to God Mary akarudi akawaambia atakavyowaambia tendeni hilo Praise be to God Sijui si vile Mary alielewa hiyo maneno Alijua hata kama amekemewa na Bwana kuna kitu bado tu atasema Akawaambia kwamba atakalo waagiza mfanye tendeni hilo Kwa sababu wakati mwingine adui aibu ikikuondokea lazima jambo akuagize ufanye Tumeambiwa na Steve amenenewa usiku anaambiwa gari inaimbiwa ye mwenyewe ametulia ka usingizi nikatamu lakini kuna mtu anabeba jack saa hiyo na Mungu amemnenea tayari na akikwambia gari inaibiwa hakwambi uombe unajua imagine kuna mambo ambayo Mungu hataki uombe alikuwa ataka uamke utoke wende kwa gari ufukuze mwizi jina la Bwana tukuzwe Yesu anawaambia wana, wana wale ambao walikuwa wa, wa, katika harusi atakalo waagiza mfanye tendeni hilo. Nasema jani mwambie tendeni hilo. Praise be to God. Ili aibu iondoke. Wakati mwingine kuna stage inafika hauhitaji kuomba. Unahitaji kutii, utende kama vile mapenzi ya Bwana ilivyo. Praise be to God. Sio mambo yote ya kuomba. Juice niliweka kaka kitu kwa status, nilikaona kwa Facebook Nikaona jamaa ako katikati ya mito miwili mto huu na amesimama hapa na nyuma kuna mto na huyu jamaa ni mtu wa kutega samaki ako na ile doano hii mto haina samaki hata moja hii imejaa ameweka doano chini na haina samaki hata moja anasema mimi namgojea bwana kwa saburi ndewetera detere jehova okirelelie praise be to god mambo zingine sio kwa kugojea mambo zingine ni za kubadilika wende katika mto huu mwingine praise be to god that is the confidence in god mambo zingine sio za kugojea ni za kuhama hii mto ugeuke kwa hii ingine ni za kuacha hii biashara unangangana nayo ambayo haileti kitu unaingia kwa hii hata kama inaonekana sio mzuri hawezi ukagojea mungu kwa nyumba Confidence in God inasema utoke. Lazada siku kama na sala charity alituambia kwamba faith is stepping out of the boat and stepping on the water. And when you are about to sink you continue walking as Christ has commanded you. Praise be to God. That is faith. Wakati we, wakati we, watu wengine tuko na confidence in God, hauhitaji kugojea ugage gaino agoka. Wakati mwingine Mungu alikuja kitabo kayo kile tene. Kayo kile tene. Pekee hata Mungu alikupatia yule mtu ambaye unataka akupeke akupeleke mali ambapo unataka kuenda lakini kiburi yako hauogeagi na watu. Wakati mwingine hauhitaji kugojea, unahitaji kubadilisha tabia. Wakristo wengi wamebaki sana kwa kugojea. Unahitaji kubadilisha tabia zako. Kama hauogeagi na watu vizuri, uoge na watu vizuri. Kama huwasalimiani unawasalimia kama we sio mkalimu waanze kuwa mkalimu baraka zingine zikifunguka abraham atakwambia ilibidi yapike na achije halo halo kuna baraka zinakuja na zihitaji maombi 
Uliza Abraham atakwambia zinahitaji upike watu wakule wasibe utaza uondoke Kanisa bwana Yesu sana Kuna baraka zingine ufufuo mwingine haukujagi kwa maombi unahitaji utengeneze mafurana upewa jane watakati utakapokuwa chini wajane watalia wajane watasema huyu mama alitusaidia huyu mama amekuwa baraka kwetu huyu mtu amekuwa wa maana kwetu unafufuka mara moja wakati mwingine unahitaji just connect yourself with na ndio maana nimekuwa nimekisema ya kwamba ana keep repeating Wacha ni kuomba Mungu afungulie milango. Kuna wimbo hii ya jamaa wa Tanzania anasema kwamba Mungu nifungulie milango. He Mungu nifungulie milango iliyofungika. Mungu nifungulie milango. Hamwezi mkaiba kwa sababu ya kiburi. He Mungu nifungulie milango iliyofungika. Mungu nifungulie milango. Mungu nifungulie milango iliyofungika. Sometimes stand to your neighbor mwambie uh, mimi pengine ndio mlango ambao naomba Mungu akufungulie. <laughs> Praise be to God. Unaona huyo jirani yako? Pengine huyo ndio mlango ambao umekuwa ukioba Mungu akufungulie. Pengine ndiye amebeba kazi ya ile ambao umekuwa ukioba Mungu. Pengine ndiye amebeba connection ya ile mahali ambapo umekuwa ukitaka kuenda. Pengine huyo mtu ndiye ambaye atasimama aseme kwa ajili yako uheshimike mahali. That is why I value everybody in this church. And I'll keep reminding everybody is important. Ukiona Mungu ameigiza mtu mlango ule, jua kwamba kuna kitu amekujia na kuna kitu ameleta. Huyu kijana ameingia juzi. Anatuchezea drum set. Please be to God. Kuna kitu amekujia na kuna kitu ameleta. Na kile ameleta tunaiona wazi. Ama hamjaiona? Tunaona wazi. Kile amekujia ni Mungu tu anajua. Na ile impartation amekujia hapa lazima apokee. Maana amekuja hajazuia milango, hajazuia mkono, amekuja ameanza kufanya kazi yake. Maana anajielewa confidence in Mungu in God ni kufanya kile ambacho unazidi kutembea katika giza. Haijalishi nani anasema, haijalishi nani anakupinga, haijalishi nani anakosa kukuelewa. And you people ambao mnakujaga kwa chachi mnasema sijui watu watanielewaje, mtaacha ujinga. There is nobody is here to understand you. You are here to serve God. We will never understand you. Please be to God. Tutakuwa understand tukikuweka kwa jeneza tukuzike tuseme huyo sasa amekufa. But as long as you are among the living, hatutakuelewa. So if you are waiting to serve God, wakati tutakuelewa, hatutawahi kukuelewa. Can you stand in the gap? Can you serve the Lord? Can you do what you are supposed to do? Praise be to God. Tazama aliye kulia, angalia vizuri. Na utazame aliye kusoto. Tazama aliye nyuma yako. Pengine nyuma yako kuna mtu. Pengine nyuma yako kuna mtu. Muangalie vizuri. You never know kama huyo die mtu Mungu atatumia. When you shall know that, you shall respect the power in numbers. Mungu asubuhi alikuwa alikuwa ananiambia kwamba the power in numbers. The power in numbers. Mkiona mtu amekuja, mnamshika mna maintain mna mhudumia vizuri anapewa nafasi yake anapewa heshima zake anabaki kwa sababu ukiona mtu ameingia mlango kuna kitu ameleta kuna kitu amebeba kuna kitu ameleta kuna kitu amebeba kuna kitu ameleta na kuna kitu amekujia <laughs> amwezi mukasema praise be to god mwadhani ya rogosu wadungu ukiwa hapo ulipo Ukijiuliza maswali ukisema pasta anasema nini? Anza kushukuru Mungu kwa sababu mfuko yako haina kitu. Imekosa kitu kwa sababu Mungu anategeneza barabara ya miujiza. Ukiwa na 100,000 upewe tano, hautajua kuna miujiza. Lakini ukiwa hauna upewe kumi. Ukujukuga gayoyo wakero de mwendete e gayoyo de mwendete ega yoyo akiro he de mwendete mwadhani ya rogosu 
Simply because kuna shida si kusema Mungu amekuachia. Shida ni barabara ya miujiza. Jera ni nafasi ya promotion. Ulisa Joseph atakwambia, ni katika jera alitolewa akafanywa prime minister. Moto ni mahali ambapo Mungu anatumia ya kujitukuza. Ulisa Sadraka, Misek na Abednego waliwekwa kwenye moto, Mungu akajitukuza. Kwenye thudu la shiba, Mungu alijitukuza. Praise be to God. Pita gerezani, Mungu alijitukuza. Paulo na Sira gerezani, Mungu alijitukuza. Wakati unaona kuna shuhudia tatizo fulani, wakati unashuhudia kwamba kuna mlango fulani umefungana, hakuna mlango umefungana, kuna mlango fulani Mungu anafungua. Kuna mila fulani Mungu anakuja kufanya. Kwa hivyo Daudi anasema hata wanizunguke 1000 siwezi ogopa. Simama kwa miguu yako. Confidence in God. Atakama wafunguke, wanizunguke elfu kumi. Ata kama watanizunguka elfu kumi. Mkono wangu wa kulia. Mkono wangu wa kulia. Mwadhani ya rogosho. Mkono wangu wa kulia wataanguka elfu kumi. Mkono wangu wa kushoto wataanguka. Amuliki na Qur'ani kwa kinyeme yake. Ewe yangu kero kaka bagai. Praise be to God. Ndakwelele. Ko niraririkana. Ndakwelele. Praise be to God. Nikwambia kitabu. Hiyo miaka inakuja. Ndio roke roka kamba. Ukaiga kai. Praise be to God. Mwadhani ya roho sio. Jina la bali tukuzwe. Hiyo miaka inapata kila moja. Hata nyinyi nawapata tu. Wakati utaamka useme kai. Kwa sababu iheendele haha. Heka hedi kakora oke okay, age thioraga. Gakarata kohetwo ni ngoma. Ugithi gukira uguo, ugithi gukohora uguo gakarega gukohoka. Gakamba gakakwa ndoo. Uruge kando kagasoka ne moyo. Mungu ni mwaminifu. Praise be to God. Jina la Bwana tukuzwe. But I thank God. Ukiona tatizo sitaki muondoke katika sermon. Ukiona tatizo lolote usikibirie kuteta. Usikibirie kuteta. Usikibirie kukashirika. Usikibirie kusema afadhali Misri. Barabara ya barabara ya miujiza haikuagi smooth. Haikuagi kama theka highway. Inakuanga gerezani uliza Joseph atakwambia. Unapitianga kwenye moto uliza Sadra kamise kina Bednego watakwambia. Unapitianga gerezani tena uliza Pita po and Cyrus watakuelezea kwamba hiyo barabara wakati mwingine inakuanga na matatizo lakini hiyo barabara inaletanga furaha Ulisa Mordekai atakwambia wakati mwingine kukaa katika marango sio aibu ni katika mahali unatengenezwa upelekwe katika palace Praise be to God Baba katika jina safi takatifu na mwana Mungu isiye milele. Kama wanawaisa ile walipo walipokilia kwamba utawapeleka katika Kanan na utawapea hiyo taifa na utawapatia maziwa na asali. Tunakiri kama kanisa la Assemblies of Christ Ministries. Huyu mama, huyu kijana, huyu mzee na watoto wetu. Wake zetu na waume zetu, ndugu zetu na dada zetu kwamba utatupeleka utatupea taifa na litakuwa na maziwa na asali na kwa sababu kuna wengi sana wanatuzuia kuna amaleki wa kutuzuia kuna wafristi wa kufunga mahali ambapo na kuvuna chakula zetu na kukamata malango bwana wa mabwana kuna wengine wa kuhakisha moto kuna wengine wa kulea simba zituangamize kuna wengine wa kujenga gereza watufungie. Bwana. Bwana. Hao ndio kundi la watu elfu kumi. Nasema ya kwamba hatuogopi tukiwa nao. Hatuogopi tukiwa nao. Maana wataanguka elfu moja kulie kushoto na elfu kumi kulia.